வாங்க தமிழ் சமையலுக்கு இன்னைக்கு சாதத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சூப்பரான சைட் டிஷ் தாங்க பார்க்க போகிறோம் சாம்பார் ரசம் தயிர் அப்புறம் நிறைய வெரைட்டி ரைஸ்கெல்லாம் கூட இந்த சைட் டிஷ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க வாங்க ரொம்பவும் சுவையான மசாலா உருளைக்கிழங்கு வறுவல் எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் மசாலா உருளைக்கிழங்கு வறுவல் செய்கிறதுக்கு ஒரு பேன் சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் சமையல் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேங்க எண்ணெய் சூடானதும் அதில் ஒரு பெரிய உருளைக்கிழங்க இந்த மாதிரி கியூப்ஸாக கட் பண்ணி அதை வந்து முக்கால் வாசி வேகிற வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்துருக்கேங்க உருளைக்கிழங்க மசிக்கிற அளவுக்கு வேக விடக்கூடாதுங்க முக்கால் வாசி வெந்தாலே போதும் அதை வந்து இப்போது இந்த எண்ணெயில் சேர்த்ததும் நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு வதக்கி விட்டுக்கலாம் லேஸாக அந்த உருளைக்கிழங்கோட கலர் வந்து மாறி வருங்க அது வரைக்கும் வதக்கினா போதும் உருளைக்கிழங்கு பாதி வறுப்படும் போதே இதில் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு பச்சை பட்டாணியை சேர்த்துக்கிறேங்க இது வந்து காஞ்ச பட்டாணி கிடையாது ஃப்ரெஷ்ஷான பச்சை பட்டாணி நீங்கள் காஞ்ச பட்டாணி சேர்க்குறீங்க அப்படின்னா நல்லா ஒரு ஏழு மணி நேரம் அதை ஊற வச்சுட்டு குக்கரில் ரெண்டு விசில் வரைக்கும் விட்டு வேக வச்சு அதுக்கப்புறமா இதில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கோட கலர் வந்து பாருங்கள் நல்லா மாறி வரணும் இந்த அளவுக்கு இப்போ இது நல்லா வறுப்பட்டுருச்சுங்க இதை வெளியே எடுத்துடலாம் கிழங்கு வறுத்த அதே பேன்லேயே நான் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டையும் நல்லா ஓரளவுக்கு பொரிய விட்டுட்டு இது கூட ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன் கருவேப்பில லேசாக பொறிஞ்சு வந்ததும் இதில் காரத்துக்காக ரெண்டு பச்சை மிளகாயை கீறிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் பச்சை மிளகாய் வந்து உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எத்தனை வேணுமோ அத்தனை போட்டுக்கோங்க இதில் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க அதை இப்போ சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் சேர்த்ததும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிறதுக்காகவும் இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பையும் இப்போவே சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயத்தை இப்போ நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாங்க இந்த அளவுக்கு வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதும் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டுடைய பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா வதங்கினதும் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் தனியா தூள் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு வெங்காயத்தோடு நல்லா இந்த மசாலாவை கலந்து விட்டுக்கலாங்க கலந்து விட்டாச்சு இப்போ இதில் ஒரு தக்காளியை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளி வந்து கொஞ்சம் பெருசு பெருசாகவே கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த உருளைக்கிழங்கு மசாலாவுக்கு வந்து தக்காளி ரொம்ப நேரம் வதங்க வேண்டாங்க ஓரளவுக்கு லேசாக வதங்கினாலே போதும் நம்ம வந்து உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துட்டு அதோடவே வதக்கிக்கலாம் தக்காளியை லேசாக வதக்கினதும் நம்ம ஏற்கனவே வேக வச்சு வறுத்து எடுத்து வச்சுருந்த உருளைக்கிழங்கு பட்டாணியை இதோடு சேர்த்துடலாம் இந்த மசாலாவோட உருளைக்கிழங்கும் பட்டாணியும் நல்லா சேர்ந்து வர அளவுக்கு கலந்து விட்டுக்கலாம் உருளைக்கிழங்க மசாலாவோடு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டதும் மசாலாவுடைய பச்சை வாசனை போகிறதுக்காக மட்டும் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு தண்ணி எடுத்து அதை வந்து இந்த மாதிரி தெளிச்சு விட்டுக்கிறேன் தண்ணி தெளித்ததும் ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் ஒரு கை இல்லைனா ரெண்டு கை அளவுக்கு தண்ணி எடுத்து இந்த மாதிரி தெளிச்சு விட்டாலே போதுங்க தண்ணி நிறைய சேர்க்க வேண்டாம் நிறைய சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா தொக்கு மாதிரி ஆகிடும் ட்ரையாக கிடைக்காது அதனால் தண்ணி தெளித்து விட்டுட்டு லேசாக இந்த மாதிரி கலந்து விட்டாலே நமக்கு மசாலாவுடைய பச்சை வாசனையெல்லாம் போயிடும் இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் இதில் பெருங்காயத்தூள் எடுத்து கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாங்க பெருங்காயத்தூள் சேர்த்ததும் கூடவே மிளகுத்தூளும் கொஞ்சமாக எடுத்து சேர்த்துக்கலாம் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கடைசியாக இது மாதிரி மிளகுத்தூள் சேர்த்துட்டு இறக்குனீங்க அப்படின்னா அந்த டேஸ்ட்டும் ஃப்ளேவரும் ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டிங்கன்னா இதில் கொஞ்சமாக லெமன் கூட கடைசியாக பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த புளிப்பு டேஸ்ட்டோட அவ்வளோதாங்க மசாலா உருளைக்கிழங்கு வறுவல் இப்போது ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் கடைசியாக பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி இலைகள தூவிட்டு நம்ம வெளியே எடுத்து சர்வ் பண்ணிடலாங்க ரொம்பவும் ருசியான இந்த மசாலா உருளைக்கிழங்கு வறுவலை நீங்களும் மிஸ் பண்ணாமல் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லா விதமான சாதத்தோடவும் இந்த சைட் டிஷ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம தமிழ் சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்னும் நிறைய ரெசிபிஸ் உங்களுக்காக காத்துட்ருக்கு நன்ற